saying bonjour cries the Gavians. This is Audrey Rachel and you are listening to Chris Vibes co-powered by the English Department of Christ Sugar School. So, how are you all doing? Hope all of you are keeping safe and sound. Well, today is a very bright sunny morning and it's a new day, new beginning, new life. Aren't you excited? Well, I just can't wait to begin the show. So I thought, why not kickstart our show with a very inspiring quote by Stephen Hawking. However difficult life seems, there's always something you can do and succeed at. So the other day, when I was just sitting on my balcony, having my usual cup of coffee and thinking of what I should talk about to my audience, my listeners, my friends, I came across a very interesting topic. Well, it had its influence from most of the cases that I happen to see nowadays. Most of the suicide cases of youth, teenagers, that's been happening and piling on and on nowadays. Does it get scary at times on how ugly the world gets? Yes, it does. But it's up to us. Do you have any guess on what it is? What our topic is going to be? Do you have any guess? Well, the root cause of most of these um, suicide cases is because of the lack of this one factor that we, most of us, lack. Yes, it's self-belief. Most of us lack that X factor, self-belief self-confidence to live but I just wanted to tell you know prepare a platform for most of us I'm sure that all of us have some untold stories or experiences of how we fought our times of struggle and our times of doubt so why don't we come forward and share it with each other so that we can inspire each other Yes, folks, so pick up your phones and dial our toll free number 555 Ring me up and share with us your untold stories. So, as we get back to the topic self confidence or self belief, it's not something that you get by birth, it's not something that falls from a tree like how Apple fell on Newton's head. No, it's not self-belief you can't just overnight say I'm confident you know you can't do that no it's something you build as life takes you on and on through ups and downs it's something you learn through your experiences it's something that you find only when you build it up in yourself it's an X factor that we all should possess and on that note it's time for us to attend our very first caller of the day. Let's see who it is. Hello. This is RJ Rachel here. Hello. Hello. Rachel? I'm Amy. I'm Amy. Can you hear me? Hi, Amy. Welcome to our show. How are you? How's your day going? Thank you. Thank you. I'm great. Tell me, Amy. Do you listen to our show often? I do. I love your show. It really makes my day. Thank you so much, Amy. Well, what is it that you would like to share with me and to the rest of our listeners? I wanted to share my story with all those people out there who are going through what I've been through, knowing how hard it is to have confidence in yourself. For them to know that if I can overcome my fears, then anyone can. I was working at Infotech about two years back. I uh, had a great job, good salary, good friends, proud parents. My life was perfect. Fortunately or unfortunately, I got roped into a scandal, which was intentionally put forward by my colleagues. And as a result, I lost my dream job. I couldn't support my parents. And I felt like the pride 
they had in their eyes for me had slowly started vanishing and i didn't express my frustrations or doubts to anyone that i think was my first mistake talking to people who love and support you can really be a life saver and that is the first step towards helping yourself and god helps those who help themselves and then two months later my dad met with an accident his left side of the body got paralyzed and we had to immediately arrange 20 lakhs for the operation i still could hear my mother crying helplessly i was broke at the time i walked out of the hospital um into the middle of the road cars rushing past me uh, but i felt like all the noise and the rush was just a blur uh, and then a man pushed me off the road into the sidewalk and then that angel appeared ooh an angel who is that a 10 year old girl came running to the man who saved me and said papa papa where were you i got so scared why did you run and then he said don't worry dear i'll always be there for you and then that's when i realized that i'm strong and that i can overcome my struggles because i'm my daddy's little girl and then no matter whatever happens he'll always be there for me so amy before you disconnect the line what is that one last final message that you would like to share with us all and when that happened i realized how selfish i was to let my parents suffer just because i couldn't overcome my fears i learned to control my feelings than letting my emotions control me i learned to believe in myself the only thing predictable about life is its unpredictability nothing and everything can everything can matter in just a few seconds and realizing that is a first step towards success exactly so folks when life gives you lemons make a lemonade out of it quench your thirst and get back to the path of life cuz you are going to win this game and you are not going to put yourself down in fact nothing can cuz once you decide that you are strong and that you have the confidence and that you'll never give up on anything Nobody can stop you. Cuz the only thing that stands between you and your success is yourself. Well, I believe that at least some of us have understood how important it is to have self-belief in our lives, to be confident about ourselves. And on that note, it is time for us to listen to a very heartwarming and inspiring talk by the principal of blind school by the card trivandra so abdul let's welcome sir abdul to the show inde pay abdul sathi ore tiruvannamuram pradakkad pravartikkunna raacha parigidarku vendiyulla sarkar vidyalayathinte prathama adhyapakaraanu ee vidyalayathil raacha parigidiyulla kutikal vivida dillagalil ninnu ivada vannu thamasichu avade vidyabhyasikkunnu അവരുടെ നൈപുണികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ സന്നദ്ധ സേവനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണവും പരിശീലനവും നൽകുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹം നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യക്തികളും ചേർന്നാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ലോകത്ത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയും അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളികളും നേരിടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടാകില്ല ഒരുപക്ഷെ അകലേത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന വ്യക്തി സമ്പന്നരാണ് അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിതത്തിലും പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ അവർക്കും ധാരാളം വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു തിരിച്ചാലും ആ അവർ പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ കഴിവുകൾ ഉള്ളവരാണ് അവരെ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും 
എതിർക്കുന്ന സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളും സമ്പന്നരും വിദ്യാസമ്പന്നരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും പക്ഷേ ഈ ഇവരും അവരുടെ ഈ സാമ്പത്തികമായാലും ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ടൊക്കെ വെല്ലുവിളിയിൽ നേരിടുന്നവരും അവരും അവരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ച് തരണം ചെയ്ത് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥലത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്നു നാം ഓരോ വ്യക്തിയും വിശ്വസിക്കേണ്ട അവനവരും തന്നെയാണ് എന്തിനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവിൽ അസൂയപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിരാശപ്പെടാതെ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് അത് ആ കഴിവ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ചിന്ത ആയി വരേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും സമാധാനത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമാവുള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മിലുള്ള കഴിവിനെ നാം തിരിച്ചറിയുക മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിവുകേടിനെ തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനെ അല്ല നമ്മുടെ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിന് നാം ആ അവസ്ഥയെ നാം കണ്ടെത്തുക അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിരവധി നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ കുറവുകളെ അതിജീവിക്കുക തരണം ചെയ്യുക മറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കഴിവ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ പ്രാവർത്തികമാകുകയും ആകാതിരിക്കുകയും പിന്നെ നമ്മുടെ കുറവുകളെ നാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് തടസ്സമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം എപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ചില വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും ആലോചിച്ച് നിരാശപ്പെടുകയും ഞാൻ ഇനി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് സമൂഹമായ ആയാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വ്യക്തികൾ കാണാം ചിലപ്പോൾ ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വ്യക്തികൾ കാണാം പക്ഷെ അവരുടെ കഴിവുകളെ നാം സമൂഹത്തിലെ മറ്റൊരു അംഗം എന്ന നിലയിൽ നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേദികൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു ഏതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യമായ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെയും പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ വികസനം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വികസനം സമൂഹത്തിന് പൊതുവായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല ആ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിഭവമായി മാറുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ വിഭവമായി മാറുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴും നമ്മൾ സിമ്പതിക്കൽ അപ്രോച്ച് സിമ്പതിക്കൽ അപ്രോച്ച് അല്ല വേണ്ടത് എപ്പോഴും സഹകരണ മനോഭാവന എമ്പതിയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാം പിന്നെ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും പലരും ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അവരുടെ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കഴിയുന്നില്ലാതെ പിന്നെ അവരുടെ അവരുടെ വിധി എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നു പക്ഷെ അവർ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് അത് അദ്ദേഹം ഒരു കച്ചവടക്കാരനാകാം അല്ലെ അധ്യാപകനാവാം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാവാം പക്ഷെ ഈ കഴിവുകൾ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സമ്പന്നമായ സമൂഹം അനിവാര്യമാണ് ആ സമ്പന്നമായ സമൂഹം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും കഴിവുകളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വികസനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടും ആ വ്യക്തി തന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ള സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ടും മാറട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാറുള്ളത് Thank you Abdul sir that was a very inspiring and heartwarming speech and you taught us all a very important lesson when life gives you numerous amounts of reasons to cry and give up on you just need one reason to smile yes well there is something else that sir taught us too 
man has many impossible situations happening around him but the very word impossible implies I am possible so folks let us all make sure that we never pull ourselves down and well it's time we get back to a very interesting caller Amy so Amy what is it that you would like to tell us all what is though what are those few lessons okay that you still value so much in life those few lessons that you learned from this very you know valuable experience would you like to share it with us i am happy and what i want to tell everyone is no matter what happens don't give up hold on stay positive believe in yourself and love yourself never forget to enjoy life like there's no tomorrow Thank you so much, Amy, for calling us. Have a great day and stay tuned to our show, Chris Vibes. Bye, Rachel. So, as we get back to the show, most of us are readers, right? We all love to read books, but an excuse that I come across often is I don't have time to read nowadays. I used to read so much before, but nowadays, well, um, yes, we have very busy schedules. I agree with that. But then, at least now, because we don't have much time to read books, why don't we listen to a book review prepared by David Varghese Dream? Yes, folks, we have a book review coming up. So stay tuned to Chris Wipes. Hi, friends. My name is David Burgess Brain of Class 7G. I hope your day was good and not too harsh. Today, I am going to be telling you about the Magisterium series. To be specific, I am going to be telling you about the Iron Trail, which was written by Cassandra Clare and Holly Black. Callum Hunt is the main character in our story. Callum Hunt is used to be bullied and not liked very much. But one day, he is taking the Iron Trials a test to see if you are worthy to become a mage and learn at Magisterium, a place to learn magic. Of course, he passed. There, he makes friends and starts a new life. But the only problem, the school and magic have a past which can destroy Callum's life and the life of his new friends. The novel was well written, plot that led the reader wanting more. The fantasy and magic elements were pretty interesting and the series goes on. The reader will get a great understanding of what their magic can do. Fan of Harry Potter, Simon Thorne, Anything Required Men and other fantasy series will love this magisterial series. Now let's come back to the main reason of this book review. Really. But there is all we know, which is the story tells us that Cal's purpose of life is to become a mage. And yet all of us have a reason to be born on this planet Earth. I hope all of you found my book review inspiring. Thank you. Have a wonderful day. Peace out. Yes, everyone. It's very important that we find some time, at least half an hour a day, to read a book. At least a paragraph. Because since childhood, we've been listening and being taught all the advantages of reading a book. But do we actually imply it? I don't think so. But let's change our routine a bit since today. At times, let's take time for ourselves to pat ourselves and say, You're the best. You can do it. And tell yourself, I believe in myself. I have confidence and nothing can pull me down. On that note, we come to an end of our show. So stay tuned to Chris Wipes next week, same day, same time. This is Aji Rachel signing off. Once again, stay safe, stay home, stay healthy and goodbye.